తమిళ చిత్ర పరిశ్రమ కూడా నా చిన్నపాటి విన్నపం పరిశ్రమ అనేది మన పరిశ్రమలోనే మన వాళ్ళే చేయాలని అన్న ఆలోచన ధోరణి మీరు బయటికి రావాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకున్నాం ఈరోజున తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమ అందరికీ అన్నం పెడుతుంది అందరినీ తీసుకుంటుంది అలాగే తమిళ చిత్ర పరిశ్రమలు కూడా మీరు అందరినీ తీసుకోండి అంతకని తమిళ చిత్ర పరిశ్రమ తమిళ వాళ్ళకి అంటే పరిశ్రమ ఎదగదు ఈరోజున తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమ మేము ఎదుగుతున్నామంటే అన్ని భాషల వాళ్ళని ఒక కేరళ నుంచి వచ్చిన సుజిత్ వాసుదేవన్ గారిని తీసుకుంటాం ఎక్కడ నార్త్ నుంచి వచ్చిన ఊరుసి రౌతాల గారిని తీసుకుంటాం ఎక్కడో పాకిస్తాన్ నుంచి ఇండియాకి మైగే పాపం ఈ విభజన సమయంలో వచ్చేసిన ఒక నీతాలుల్లా గారి పరిచయం చేస్తారు ఇలా ఒక్కళ్ళు కాదు ఇది అన్ని భాషలు అన్ని కలయికలు ఉంటేనే సినిమా అవుద్ది తప్ప కేవలం మన భాష మన వాళ్ళే ఉండాలంటే అది కుంచుకుపోతాం అందుకని తెలుగు తమిళ చిత్ర పరిశ్రమ పెద్దలందరికీ కూడా మీరు ఈ కేవలం తెలుగు తమిళ చిత్ర పరిశ్రమ తమిళ వాళ్ళే ఉండాలి అనే ఒక భావన ఏదో ఉందని బయట వింటా ఉన్నాను దయచేసి దాన్ని ఈరోజు నేను సముద్రకాని గారి సమక్షంలో చెప్తున్నాను అలాంటి చిన్న స్వభావం నుంచి బయటకు వచ్చి మరింత విస్తృత పరిధిలో మీరు బయటకు వచ్చి మీరు కూడా ఆర్ఆర్ఆర్ లాంటి సినిమాలని మీరు మీరు ప్రపంచ ప్రఖ్యాత సినిమాలు తీయాలి తమిళ చిత్ర పరిశ్రమించి రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నాను అలాగే ఒక రోజా వచ్చింది అంటే దానికి కారణం ఒక రోజా ఒక జెంటిల్ మ్యాన్ వచ్చిందంటే ఏం రత్నం గారు అంటే మే అంటే నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మనం పరిధి పెంచుకుంటే వెళ్దాం ప్రాంతం కులం మతం మనది మనది అనుకుంటే మనుషులు చిన్నోళ్ళం అయిపోతాం పరిధిని దాటారు కాబట్టి ఈరోజు ఏం రత్నం గారి వల్ల ఈ సినిమాలన్నీ బయటకు వచ్చింది తమిళ్ పెద్ద తవ్వడానికి కారణం ఏం రత్నం గారు తెలుగు వడ సో అందుకని ముఖ్యంగా తమిళ చిత్ర పరిశ్రమ పెద్దలందరికీ కూడా మీరు దాటి చూడండి అక్కడ నిజంగా స్థానికంగా ఒక అక్కడ కార్మికుల సమస్యలు ఉంటే మీరు డెఫినెట్గా అక్కడ ఫీడింగ్ ఉండాలి దాని ప్రకారం ఇంకొకలాగా ఆలోచించిన తప్ప కంప్లీట్గా షన్ చేస్తే మటుకు అది ఒక కళాకారుడికి కులం మతం ప్రాంతం ఉంటే పరిశ్రమ ఏది కదా దాన్ని దాటి ఆలోచించాలని తమిళ చిత్ర పరిశ్రమలోని పెద్దలకు కూడా నేను మనస్ఫూర్తిగా నేను విన్నపం చేసుకున్నాను తమిళ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి చాలా పెద్ద హిస్టరీ ఉంది చాలా పెద్ద హిస్టరీ ఉంది వేరే లాంగ్వేజ్ నుంచి ఆర్టిస్ట్ని తీసుకు తీసుకొచ్చి వాళ్ళని ప్రేమించి వాళ్ళని రెస్పెక్ట్ చేసి వాళ్ళని ప్యాంపర్ చేసి ఎంత ట్రెడిషన్ ఉంది ఎస్ వి రంగారావు గారు ఎంత నేను నేను చిన్నప్పుడు నేను నేను బిఫోర్ ఐ కుడ్ కమ్ టు ఇండస్ట్రీ నేను ఎస్ వి రంగారావు గారు ఆంధ్ర నుంచి వచ్చారని నాకు తెలియదు ఐ రియలీ థాట్ హీ వాజ్ అ టమిల్ గై సావిత్రి గారు అలాగే వానిష్టి గారు అలాగే శారద గారు చాలా రోజు తర్వాత నాకు తెలిసింది అమ్మ ఆంధ్ర నుంచి వచ్చిందని సో దిస్ ఈజ్ ఫూలిష్నెస్ అది ఎవరు తను ఆర్టిస్ట్ అనుకుంటారో లేకపోతే కళాకారుని అనుకుంటారో వాళ్ళు ఇలాంటి రూల్స్ పెట్టరు ఒప్పుకోరు సో వీ హ్యావ్ వీ హ్యావ్ నౌ ఆఫ్ కోర్స్ ఐ హ్యావ్ టు థ్యాంక్ రాజమౌళి గారు ఫర్ హీ ఓపెన్ ద ఐఎన్ గేట్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ నౌ నౌ ద హోల్ వరల్డ్ ఈజ్ వెయిటింగ్ టు సీ వాట్ ఈస్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ సో లెట్ అస్ ఆల్ టుగెదర్ మేక్ గుడ్ ఫిల్మ్స్ బెటర్ ఫిల్మ్స్ అండ్ బిగ్గర్ ఫిల్మ్స్ దెన్ బాహుబలి అండ్ ట్రిపుల్ ఆర్ దట్స్ ఈస్ అవర్ డ్యూటీ లెట్ అస్ లీవ్ ఆల్ దిస్ మిస్చీవియస్ న్యూస్ మై డియర్ బ్రదర్స్ ఐ ఆమ్ హియర్ ద టమిల్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ హియర్ వై హ్యాండ్స్ వైడ్ ఓపెన్ టు ఇన్వైట్ ఆల్ ద టాలెంట్స్ ఐ ఆమ్ దేర్ టు రేజ్ వాయిస్ ఫర్ యూ ఇప్పుడు నో థింగ్స్ ఆర్ చేంజింగ్ ఇప్పుడు ఏ ఫిల్మ్ అయినా బిజినెస్ బిజినెస్ వైడ్ అయింది వ్యూవర్షిప్ వైడ్ అయింది సో తమిళ్ ఇండస్ట్రీలో కొన్ని రీఆర్గనైజ్ చేయాలని ఫిఫ్సి ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్ కొన్ని కొన్ని న్యూ చేంజెస్ పెట్టారు దాంట్లో తమిళనాడులో ఉన్న వర్కర్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి కోసం కొంచెం అక్కడ అక్కడ షూట్ చేస్తే అక్కడ ఉన్న టెక్నీషియన్స్ని పెడితే బాగుంటుంది అని ఫిఫ్సి ఒక రూల్ కాదు సజెషన్ ఇచ్చింది సో సో అది వేరే ఆర్టిస్ట్ తమిళ్ తమిళ్ ఇండస్ట్రీలో వేరే వేరే లాంగ్వేజ్ ఆర్టిస్ట్ రాకూడదని ఎవరూ రూల్స్ పెట్టలేరు దట్ ఐఎమ్ వెరీ షూర్ తమిళ్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఏమో వేరే లాంగ్వేజ్ వేరే స్టే స్టేట్ యాక్టర్స్ రాకూడదని రూల్స్ వేశారని 
అలాంటి ఏం లేదు అలాంటి ఎవరైనా రూల్స్ తీసుకొస్తే నేనే మొదటిగా నా వాయిస్ని రేస్ చేస్తాను ఎందుకంటే ఈ ఆర్ట్ అనేది లేకపోతే ఈ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అనేది బిజినెస్ అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ బౌండ్ టు వన్ స్టేట్ ఇది కావాలని కాదు కావాలని కాదు ఎవరు ఇది మిస్చీఫ్గా మిస్ ఇంటర్ప్రిట్ చేసి రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్ప్రెడ్ చేస్తున్నారు అదేమో మా బ్రదర్ పవన్ కళ్యాణ్ గారి కూడా ఒక స్టేజ్లో చెప్పారు మై డియర్ బ్రదర్ ఇట్ ఈస్ అ రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెట్ టు యూ ఇది తమిళనాడులో ఉన్న వర్కర్స్ రైట్స్ని వర్కర్స్ వర్కర్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి కోసం సెల్లుమణి గారు కొన్ని రూల్స్ వేశారు వాళ్ళు చెప్పేది తమిళనాడులో షూట్ చేస్తున్నప్పుడు తమిళ టెక్నీషియన్ని బాగా యూజ్ చేసుకోండి అనేది బట్ డెఫినెట్గా వేరే లాంగ్వేజ్ నుంచి తమిళ ఇండస్ట్రీ రాకూడదని రూల్స్ ఏమి పెట్టలేదు ఇప్పుడు తమిళ ఫిల్మ్స్ అనేది తెలుగు ఫిల్మ్స్ అనేది హిందీ ఫిల్మ్స్ అనేది ఏం లేదు ఇప్పుడు అన్నీ పాన్ ఇండియన్ ఫిల్మ్స్ అయిపోయాయి అన్ని ఫిల్మ్స్ మరాఠీ ఫిల్మ్స్ మరాఠీ ఫిల్మ్స్ తెలుగు వాళ్ళు చూస్తున్నారు తెలుగు ఫిల్మ్స్ మరాఠీ వాళ్ళు చూస్తున్నారు సో ఎవ్రీబడి ఆఫ్టర్ ఓటీటీ వచ్చిన తర్వాత ఎవ్రీబడి ఈజ్ క్యూరియస్ టు నో అబౌట్ అదర్ కల్చర్స్ అదర్ కమ్యూనిటీ పరిస్థితి ఇలా ఉన్నప్పుడు ఎవరు ఆ రూల్ వేస్తారు వేరే లాంగ్వేజ్ నుంచి యాక్టర్స్ రాకూడదని ఈ తమిళ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి చాలా పెద్ద హిస్టరీ ఉంది చాలా పెద్ద హిస్టరీ ఉంది వేరే లాంగ్వేజ్ నుంచి ఆర్టిస్ట్ని తీసుకో తీసుకొచ్చి వాళ్ళని ప్రేమించి వాళ్ళని రెస్పెక్ట్ చేసి వాళ్ళని ప్యాంపర్ చేసి ఎంత ట్రెడిషన్ ఉంది ఎస్ వి రంగారావు గారు ఎంత నేను నేను చిన్నప్పుడు నేను నేను బిఫోర్ ఐ కుడ్ కమ్ టు ఇండస్ట్రీ నేను ఎస్ వి రంగారావు గారు ఆంధ్ర నుంచి వచ్చారని నాకు తెలియదు ఐ రియలీ థర్ట్ హీ వాజ్ అ టమిల్ గై సావిత్రి గారు అలాగే వానిస్టి గారు అలాగే శారద గారు చాలా రోజు తర్వాత నాకు తెలిసింది అమ్మ ఆంధ్ర నుంచి వచ్చిందని సో దిస్ ఈజ్ ఫూలిష్నెస్ అది ఎవరు తను ఆర్టిస్ట్ అనుకుంటారో లేకపోతే కళాకారుని అనుకుంటారో వాళ్ళు ఇలాంటి రూల్స్ పెట్టరు ఒప్పుకోరు సో వీ హ్యావ్ వీ హ్యావ్ నౌ ఆఫ్ కోర్స్ ఐ హ్యావ్ టు థ్యాంక్ రాజమౌళి గారు ఫర్ హీ ఓపెన్ ద ఐఎన్ గేట్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ నౌ నౌ ద హోల్ వరల్డ్ ఈజ్ వెయిటింగ్ టు సీ what is indian film so let us all together make good films better films and bigger films than bahubali and triple r that is our duty let us leave all this uh, mischievous uh, news my dear brothers i am here the tamil film industry here why hands wide open to invite all the talents i am there to raise a voice for you ఇప్పుడు నో థింగ్స్ ఆర్ చేంజింగ్ ఇప్పుడు ఏ ఫిల్మ్ అయినా బిజినెస్ బిజినెస్ వైడ్ అయింది వ్యూవర్షిప్ వైడ్ అయింది సో తమిళ ఇండస్ట్రీలో కొన్ని రీఆర్గనైజ్ చేయాలని ఫిఫ్సి ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్ కొన్ని కొన్ని న్యూ చేంజెస్ పెట్టారు దాంట్లో తమిళనాడులో ఉన్న వర్కర్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి కోసం కొంచెం అక్కడ అక్కడ షూట్ చేస్తే అక్కడ ఉన్న టెక్నీషియన్స్ని పెడితే బాగుంటుంది అని ఫిఫ్సి ఒక రూల్ కాదు సజెషన్ ఇచ్చింది సో సో అది వేరే ఆర్టిస్ట్ తమిళ తమిళ ఇండస్ట్రీలో వేరే వేరే లాంగ్వేజ్ ఆర్టిస్ట్ రాకూడదని ఎవరు రూల్స్ పెట్టలేరు దట్ ఐఎమ్ వెరీ ష్యూర్